안녕하세요 라이트박스입니다 오늘은 아리 10주년 기념 펜아트 챌린지에 참여하려고 아리 포트레이트를 그려봤어요 언스플래시에서 찾은 레퍼런스 이미지를 바탕으로 라이팅 정보를 그대로 적용해 그렸는데 공부도 되고 무척 알찬 시간이었던 것 같습니다 생김새는 레퍼런스 이미지와 전혀 다르지만 해당 레퍼런스를 통해 라이팅 정보를 얻고 피부나 헤어에 반영할 수 있어서 좋은 공부가 된것 같습니다 더불어 아리 10주년 기념 챌린지에 참여할 수 있었고요 저는 롤을 플레이 본 적이 없기 때문에 아리라는 캐릭터가 있는 것만 알고 있었지 어떤 스킨들이 있는지 잘 모르거든요 캐릭터에 대한 정보를 많이 알고 있지 않아서 이번에 그린 그림이 아리의 어떤 스킨인지는 잘 모르겠으나 KD의 일러스트를 보고 대략적으로 유추해 이것저것 믹스해 작업했는데 올바른 스킨 이미지가 아니라 해도 양해 부탁드립니다 작업 도중 아리 얼굴만 작업되는 것이 아쉬워서 블링블링한 아리 꼬리를 뒷배경으로 사용했는데 아주 잘 어울려서 매우 흡족합니다 제가 그림을 그리는 작업 스타일상 얼굴 이목구비를 대략 그려놓고 이후 픽셀 유동화로 다듬으면서 표정과 생김새를 만들어 나가는데 투지선을 그려놓지 않고 작업한 터라 좌우로 반전시키며 계속 느낌이 어색한 부위를 수정하느라 애먹었네요 아 가끔 머릿결 작업을 어떻게 하는지 묻는 분들이 계시는데 나중에 기회가 되면 헤어 작업과 관련해서 컨텐츠를 제작해 볼까 합니다 이번에는 간략히 제가 어떻게 했는지 기본 정보만 전달 드릴게요 헤어는 밑바탕이 되는 기본 밑색을 칠한 뒤 헤어 브라이트 라인 즉 엔젤 링이라고 하는 부분의 표현을 잘해야 엘라스틴 머릿결처럼 그릴 수 있게 되는데요 머리카락은 사실 독특하게 빛을 투과 반사, 불절시키는 특성이 있고 또 이등방성으로 빛이 퍼져 보이는 특색도 지니고 있는데요 이런 어려운 내용을 지금 전달 드려도 이해가 안 되실 것이기 때문에 대충 아 머리에는 그런 특성이 있구나 라고만 알고 계시면 좋아요 자 일단 여기 제가 그린 것처럼 기본색을 칠한 뒤 가장 먼저 헤어 엔젤링을 칠해주세요 엔젤링은 가급적 흰색이 아니라 현재 머리 기본색에 흰색을 많이 섞은 것으로 해주심이 좋아요 머리는 사실 금속 재질과 비슷하게 반응하는 특성이 있기 때문에 스페큘러를 아 그냥 흰색보다는 가급적 기본색에 흰색을 많이 섞은 것으로 우선 칠하시고요 지금 보시는 것처럼 칠할 때 머리의 결 방향을 생각해서 지그재그로 적절히 어슷어슷하게 잘 표현해 주세요 그리고 엔젤링 밑부분에 조금 어둡게 처리를 해주면 경계가 더 명확히 느껴지고 주변 환경광이 반사된 듯 보이는 효과도 있기 때문에 이렇게 바로 밑을 살짝 어둡게 칠해보세요 동시에 머리카락이 휘고 꺾이는 부분들도 기본색보다 조금 채도가 높고 어두운 겔색으로 칠해주면 이렇게 머리가 샤이닝한 느낌이 감돌 거예요 이때 브러쉬 속성을 컬러 닷지로 바꾸고 푸른색 계열로 이렇게 더 칠해주면 주변 환경광이 반사된 듯 그려 지고 더욱 샤이닝한 게 보여지니까 여러분들께서도 한번 해보시기 바랍니다 네그 이후 이렇게 어색한 부분들을 계속 다듬으면서 완성했는데요 9일이 챌린지 마지막 날이니까 9일까지 참여해 보실 분들께서는 하루 밖에 남지 않았지만 꼭 참여해 보시기 바랍니다 이 영상이 도움이 되었다면 좋아요 구독 알림벨을 켜주세요 저는 다음 영상으로 또 찾아오겠습니다 감사합니다